Всем привет! Сегодня я покажу, как готовлю паста песту. Песто это один из итальянских соусов к пасте. Если вы спросите итальянцев, то очень многие скажут, что именно этот соус является их любимым. Приготавливается он из свежих зеленых листьев базилика, пармезан чиз, пармезан сыр, оливковое масло, чеснок и пайнат, то есть кешью. Но есть аналоги соусов, в которых кешью заменяются грецким орехом. Вот такая баночка, здесь 650 мл, у нас в Америке стоит около 8-9 долларов. Но поскольку вкус песто очень специфический, то я буду разбавлять двумя баночками Альфредо соуса. Само собой будем варить пасту. И в качестве мяса я... Просто всегда обжариваю кусочки курочки, кусочки грудки с э, черным перцем, солью и луком. Больше ничего особенного, можете добавить немножко куриных специй, если у вас есть. Но поскольку соус э, к пасте уже очень э, насыщен вкусом и ароматом, то курица не должна это перебивать. Кстати, у детей моего мужа, которые в принципе американцы, э, Самое любимое блюдо это макароны с сыром, ну а следом уже паста песто. Вот мы в процессе, здесь уже у меня э, жарится курочка, тем временем э, вода для макарон сейчас будет закипать. И э, в отдельную кастрюльку я выливаю весь этот соус, видите он достаточно густой, так потом ножечко заскребу. И а, добавляю в него же да, вот, а, Альфредо соус. А, что хорошо, у нас в Штатах продается очень много Альфредо соуса. Если у вас его нет, то в принципе можно самим сделать. В интернете очень много рецептов. Так, и а, пока наша паста, наши макароны будут вариться, мы просто на небольшом огне вот так вот а, перемешиваем два наших соуса в одной емкости, чтобы он получился очень мягким и приобрел более как, нежный вкус. Погрузили пасту в воду. Теперь ждем, когда она еще раз закипит и уменьшим огонь. Тем временем, видите, как преобразился цвет нашего соуса. Он уже не такой темно-зеленый, как был в самом начале. А благодаря Альфреду стал таким ярко ярким, светлым, зеленым. Периодически помешиваем, иначе он начнет приставать к основанию кастрюльки. Так вот, я уже слила воду с макарон. И теперь добавляю наш соус. Точного времени нету для того, чтобы сказать, сколько два соуса должны вместе так вот томиться, тушиться. Поэтому я Просто придерживаюсь того правила, что пока готовится паста, столько же времени готовится и соус. И все. Так, сейчас мы это все перемешаем. Я буду использовать примерно половину приготовленного соуса, а оставшуюся половину я сложу в пластиковый контейнер, поставлю в морозилку. Он спокойно так может храниться при низкой температуре пару месяцев. И в следующий раз, когда мне захочется паста песто, я просто его разморожу, сварю макароны. И все, соус готов. Много соуса не советую добавлять к макаронам, потому что тогда оно будет как слишком жидкое, и весь остаточный соус останется у вас в тарелке. И поверьте мне, вы не хотите его вейст, как тратить понапрасну. Вот как оно примерно должно выглядеть. К сожалению, у меня паста немножко переварилась, но ничего страшного. И вот я уже сложила в контейнер свой остаточный соус. Сейчас он остынет, и тогда я его поставлю в морозилку. Курочка тоже уже готова, то есть по времени все заняло примерно 30 минут. Очень быстро. Все, всем приятного аппетита!